Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю за интерес к моему каналу. Спасибо за лайки и комментарии. Особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Прежде всего, хочу успокоить родителей авторских прав. Ролик у Семена Слепакова никто не воровал. На YouTube действует лицензия, позволяющая другим распространять, перерабатывать, исправлять развивать даже в коммерческих целях произведения при условии указания автора произведения. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, делайте перепосты. Считаю, что вопрос с воровством контента на YouTube исчерпан, поэтому перейдем к делам насущным. Сегодня я расскажу о закупке Финляндии новейших ракет в США, но сначала немного о здравоохранении в Испании. Вчера Мое внимание привлек рекламный щит с фотографией ребенка и надписью «Мама, я хочу быть финном». Я удивилась и решила выяснить, в чем дело. Это просьба подписать петицию к властям Испании. Оказывается, детей с лейкемией в Испании лечат по какому-то своему устаревшему, но более дешевому протоколу, отличному от европейского. В результате Испания находится на 13 месте в Европе по выживаемости с показателем 84,7%, в то время как в других странах, таких как Германия, Финляндия или Дания, этот показатель превышает 90%. Частный благотворительный фонд в Мадриде и в Барселоне оплатил в прошлом году лечение сотни детей по европейскому протоколу, но этого недостаточно. Случаев детской лейкемии в Испании ежегодно обнаруживается около 300. Поэтому родители Даниэля, ребенка, который умер от лейкемии год назад, создали петицию, чтобы государство взяло на себя финансирование лечения детской лейкемии по международному протоколу. Я очень удивилась этой новости. Мне казалось, что в Испании здравоохранение лучше, чем в Финляндии. Во всяком случае, в Испании есть семейный врач, и попасть к врачу значительно проще, чем в Финляндии. Но, оказывается, где-то Испания показывает чудеса неслыханной щедрости, типа бесплатного общественного транспорта, а на детях экономит. Очень прискорбно. Так что, если есть возможность, друзья, покупайте частные медстраховки детям. Но о здравоохранении поговорим в другой раз, а сейчас об обороне. Теперь я расскажу о новой закупке оружия в Финляндии. В современных условиях Финляндия вынуждена крепить оборону. Израильские друзья продали Финляндии прощу Давида. Я рассказывала об этом в видео. Ссылка в описании. Теперь Финляндия купила в США новейшие ракеты для вооружений истребителей F-35. Это совершенно новая система вооружения для ВВС Финляндии. Закупается самый современный вариант оружия. США только сейчас вводят его в эксплуатацию. Ракеты, разработанные и произведенные и выпускаемые компании Nord имеют аббревиатуру. Особенность ракет в том, что они распознают радиолокационное излучение, наводятся на цель и поражают ее, даже если сигнал радара подается не постоянно, а время от времени. Разработка новых ракет началась еще в 2016 году и в 2017. В 2018 году Финляндия запросила разрешение на закупку ракет, а осенью прошлого года Конгресс США одобрил продажу. Финляндия – одна из первых стран, получивших разрешение на закупку ракет. Сделка запланирована на 2024-2031 годы. Помимо ракет в комплект входят программное обеспечение, запчасти, аксессуары, инструкции, документации, а также доставка, обучение и поддержка производителя. Ракетный комплекс будет поставлен вместе с многоцелевыми истребителями F-35A. Ракеты с радиолокационным наведением не были куплены вместе с истребителями, потому что тогда еще ракета не была готова. Приобретение ракет дополняет возможности истребителей F-35, создавая возможность быстрого поражения наземных и надводных целей, излучающих, в частности, радиочастотные сигналы. 
То есть ими можно размолотить радарные установки и лишить системы ПВО противника способности точного наведения. Если я не точна в деталях, то поправьте меня. Пресс-релиз Минобороны Финляндии написан на таком армейском жаргоне, что без бутылки не разобраться, поэтому технические подробности я сокращаю. Полное название ракеты – усовершенствованная противорадиационная ракета с увеличенной дальностью действия. Ракеты запускаются с истребителей и нацелены на радары, которые обслуживают, например, российские противоракетные системы С-300 и С-400. Ракеты могут поражать как наземные, так и надводные цели, находящиеся на движущемся корабле. Минобороны не сообщила, сколько новых ракет будет приобретено и сколько они будут стоить. Это такой секрет Полишинеля, всем известный, потому что в США в общедоступной информации есть сведения, что год назад Конгресс США дал разрешение на продажу в Финляндии максимум 150 ракет на 500 миллионов долларов. То есть цена одной ракеты около 3 миллионов долларов, включая запчасти и учебные материалы. По финским меркам это очень крупная сделка, даже если Финляндия не выкупит весь лот. История появления этих ракет берет начало со времен Вьетнамской войны в начале 1960-х годов, когда Советский Союз поставил Вьетнаму противоракетные зенитные комплексы С-75. Летом 1965 года вьетнамцы удалось с помощью С-75 сбить первый американский самолет. Американцы поняли, что С-75 представляет собой серьезную угрозу и уже через несколько месяцев разработали тактику новой борьбы с ней. Во Вьетнаме американцы впервые оснастили истребители бомбардировщики техникой, которая обнаруживала радиацию от радаров и могла наводить самолеты на них. Это было начало разработок, приведших к созданию в 1980-х годах запускаемые издалека ракеты «Харм» и различных ее модификаций. Самая последняя версия нынешней ракеты – это о важности наводящихся на радар ракет в современной войне говорит тот факт, что после нападения России на Украину в США экспортировали ракеты «Харм» на Украину уже в начале войны. Хотя у Украины даже не было подходящих для них истребителей. Украинцам удалось поставить эти ракеты на свои истребители МиГ-29 и Су-27. Нынешнюю новую версию ракеты разработали для истребителя невидимки F-35. Характеристик ракеты нет в открытом доступе, хотя в прессе циркулируют различные цифры. Длина ракеты более 4 метров и вес около 500 килограммов. Ракета достигает двойной скорости звука и имеет дальность действия до 300 км. Боеголовка весит 70 кг, ее взрывной силы достаточно, чтобы уничтожить, например, радиолокационную станцию. Обучение финских летчиков начнется в будущем году в США, а первые самолеты и ракеты должны поступить на вооружение в Финляндии в 2026 году. В общем, мечтая о мире. Готовься к войне. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.